Boa noite, Matheus. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. Que bom nesse primeiro, como se nossa primeira live do ano, né? Que a gente tenha múltiplas oportunidades para se encontrar, para poder conversar, né? É tão bom sempre poder te receber aqui no, no meu perfil. E é uma satisfação, uma honra, te agradeço imensamente. Agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. É, hoje eu até escolhi, né, junto com você, assim, para você sobre o tal tema polêmico, né? Que surgiu a, a notícia lá da Cláudia Rodrigues, aquela coisa. Enfim, né? Todo mundo está confuso sem saber, né? Enfim, o, o que é então, o que seria. Hoje eu estava lendo mais um pouco sobre né, essa questão dessa terapia experimental. E, digamos assim, é tão confuso, né? A gente, eu como paciente, tenho esclerose há mais de 12 anos. Né, tem o pouco conhecimento que eu tenho de entender, mas as pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, de não entender, né, de, de assim, ah, a, a atriz famosa vendeu né, imóvel para fazer um tratamento que promete cura, né, enfim, e a gente acaba não lendo né, a notícia e talvez não entendendo também né, o que é, o que seria, né, assim, enfim. Então, acho que seria muito, muito válido né, é, você como profissional, como especialista as músicas, hoje é que explicar pra gente, né, o que é essa polêmica, o que é esse, é como se vê esse, digamos assim, a gente não pode falar que é tratamento, né, porque existe tra é diferença, né, Matheus, de tratamento e terapia. Você pode explicar pra gente? Sim, uh, então primeiro, obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. Uh, primeiro, eu acho que eu tive alguns, alguns, alguns problemas relatados com essa notícia, Uh, que foi uma das principais críticas que eu fiz quando eu postei, teve muita gente que falou assim, meu doutor, se esse negócio realmente cura a esclerose, eu como mãe estou me sentindo horrível aqui, porque eu não tenho todo esse dinheiro. Sim. Se a cura já existe, se já existe uma cirurgia, se já existe um tratamento nos Estados Unidos, uh, por que, que não chegou até aqui ainda, por que, que ninguém fala sobre isso, uh, como é que só ela ficou sabendo, uh, e as pessoas do Brasil, às vezes os pacientes, os familiares, ficavam muito tristes com esse assunto, porque assim, meu Deus, agora eu fico impotente. A cura chegou, Sim. mas eu não tenho dinheiro para poder ir atrás da cura. Então, uma das primeiras críticas que eu fiz foi no, no nessa parte da, da medialização do tratamento. Eu também falei que cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, com o seu tempo, com as suas vontades, com o seu livre-arbítrio. Mas o problema, o perigo, a crítica que eu fiz... A, a divulgação, que talvez não foi nem a própria Cláudia, sei lá se foi ela que divulgou, se foi a Adriane, ou se foi a, a mídia que foi atrás. O problema é a medialização disso e cair no ouvido de um popular, e um popular sem muito, a, muito respaldo crítico, achar que chegou a cura e achar que ficar muito mal por conta disso, por achar que nunca vai ter acesso, porque vai ser algo caro e seu filho nunca vai ter acesso. Então a, fez mais mal do que bem para algumas pessoas essa divulgação. Isso mesmo se fosse uma verdade. Mesmo se fosse a cura de verdade, já estava um, um pouco complicado. Mas o, o maior problema também é que é um tratamento ainda sem, sem comprovação científica. Então é o tratamento da indução das proteínas do choque térmico, que é um tratamento que o pessoal praticamente entra dentro de uma máquina que parece uma ressonância magnética, fica lá dentro, mas na verdade é um forno que fica aquecendo, 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 esquentando o corpo para a pessoa não queimar, tem que ficar borrifando água na pele dela, tem que ficar recebendo soro gelado na veia para não esquentar muito. Uh, e a promessa é que isso ative um, proteínas do choque térmico que realmente existem no nosso corpo uh, e que isso serviria como tratamento, como solução, como resolução uh, de algumas doenças. Outro, outro problema que tem é que na medicina, eu sempre escuta isso, quando tem um remédio que promete ser maravilhoso para muitas doenças diferentes, a gente sempre desconfia. Então, como vai ser possível esse tratamento reverter Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral miotrófica, doença de Parkinson, infinitas outras doenças que eles prometem reverter, ajudar a curar, sendo que simplesmente estão aquecendo o organismo, aquecendo o corpo, e são doenças completamente diferentes. Algumas são autoimunes, algumas são degenerativas... Algumas são de proteína tal, algumas são de beta amiloide, algumas são de não sei o quê. Ela que é desconhecida. Então, a gente tem muitas críticas quanto a isso. Uh, até onde eu sei, é um tratamento que ele não é aprovado amplamente nos Estados Unidos. Ele tem uma aprovação específica para experimentos. 
Então, uh, ainda não tem nada comprovado que funcione, que seja eficaz. Uh, tudo que é divulgado, é visto, na verdade, é mais midiático também. Então, é o repórter da Record que foi lá, gravou um vídeo antes, depois, e saiu se sentindo melhor. Mas na medicina, a gente não trabalha com pesquisas assim. A gente trabalha com volumes, pessoas, quantidades, avaliações objetivas, métricas. Uh, e, 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 e isso até agora não foi publicado... Uh, no que a gente fala de revistas indexadas, revisadas por pares, que para que esses dados sejam jogados na internet, nos, nos congressos, e que todos os neurologistas pesquisadores façam as suas perguntas, façam as suas críticas, façam as suas considerações, que é exatamente o que acontece com qualquer outro remédio que eles têm por aí. Desde o Copaxone ao Crevos, para esse remédio ser lançado, comercializado, aprovado, passaram por várias etapas, de, de aprovação e de estudos, e testou em animais, testou em pessoas, testou em voluntários, testou em grandes grupos, publicou, mostrou os dados, uh, passou por congressos, por pesquisadores, recebeu as críticas, se defendeu, devolveu, e é uma longa jornada para um tratamento ser uh, reconhecido. Mas eu também reconheço que tem que ter o primeiro, mas eu, se eu tivesse todo esse dinheiro, mesmo com o conhecimento que eu tenho de esclerose, eu não iria atrás desse tratamento, eu iria atrás de muitas outras coisas. Então, tem muitos, tem o lado bom, tem o lado certo, o lado errado, não tem o lado certo, não tem o lado errado, cada um faz o que quiser, mas meu maior, minha maior crítica é com a medialização e com a exposição em massa de tratamentos não reconhecidos. Se quiser ir lá, quietinho, fazer esse tratamento, e se sentir bem, ou se sentir mal com isso, tudo bem. Mas o problema é jogar isso para o mundo, um tratamento, uma terapia, coisas diferentes, que... que que, que não tem comprovação, então... E pelo que eu vi também, eles se fazendo um... um uma, eles falaram que não é tudo esse dinheiro assim, não, que não é 26 milhões, que será mais barato. Mas mesmo assim, uh, uh, acho complicado expor isso para algumas pessoas mais humildes, sem conhecimento, vender o que não tem, fazer empréstimo, por aí atrás de uma possível cura que ainda não existe. Uh, mas o dia que for... Vale, tudo que eu falei até agora vale para o protocolo Coimbra também. O dia que for comprovado, publicado, revisado pelos pares, aprovado pelas agências e outros países, eu vou ser o primeiro a indicar. Enquanto não, eu uso as medicações tradicionais, aprovadas, recomendadas, aprovadas por todas as agências nacionais e internacionais de todos os países do mundo uh, para tratar a esclerose. E eu não acredito que exista um complô de, de governos para esconder a cura, para segurar tratamento... Pelo contrário, a gente tinha aí o, o caso da AMI, que é a atrofia muscular espinhal, que acabou de ser aprovado um tratamento que é uma, é uma doença horrível, mortal também, sempre destrutiva, que não tinha cura, e acabou, acabou de descobrir, não é uma cura, mas é uma doença genética, e faz uma dose só na infância e dura o resto da vida, e custa 12 milhões. Então a indústria que descobrir a cura da esclerose vai ficar bilionária, trilionária rapidamente, então... Não acho que eles estejam escondendo a cura, acho que eles estão fortemente buscando e enquanto eles não encontram a cura, eles encontram tratamentos muitíssimo eficazes, que é o que a gente tem hoje em dia no mercado dos, dos remédios de alta eficácia. Eu acho que as pessoas, assim, é, é aquela coisa, é, tudo tem sua complexidade. Nós temos uma doença que é complexa, né? não é como, como se diz uma gripe, né? que é, digamos, simples de entender, simples de tratar ou de curar. Né? Então não é qualquer tratamento Ou seja lá o que for Que vai curar, que vai reverter né? assim, enfim. Eu assim, já Falando do protocolo pro Coimbra Eu em 2013 Caí nisso, nessa questão que você falou Dessa medialização Eu entrei lá na internet Quando eu me dei conta, vi alguns vídeos de pacientes E o paciente, eu no estado que eu tava Você cria aquela ilusão Nossa Olha só, esse médico está tratando esclerose, esses pacientes não têm mais fadiga. Então, acho que seria a mesma coisa que acabou nesse feito. Eu até li uma fonte que tem, qualquer pessoa pode, se quiser, ler ali no Google do Estadão, né? Onde falou ali, ali na fonte está dizendo que ela vendeu uma cobertura de 5 milhões. Mas, gente, 5 milhões é muito dinheiro, né? Enfim. Aí até estava ah, uma... Esqueci o nome da, de uma doutora que é chefe lá do da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, não vou lembrar do seu quê, acho que é Carla Vasconcelos, claro. onde ela comenta, fala, é Claude, né? Fala do que é, até fala né, do nome do médico, né? O, o que é que esse método que ele criou, 
E como você disse, não é específico para esclerose, né? Tra ele pode tratar outras doenças, né? Assim, enfim. Então, assim, gera tudo muito confusão. É, na vitamina D, eu errei muito, porque eu fui atrás. Eu saí lá do Paraná e fui em São Paulo. E não consegui nem com o médico do protocolo. Consegui, consegui com o médico que era, como se diz, daqui do que. Mas ele me disse coisas absurdas. Ele me disse que se eu tomasse ômega 3, a minha banha de guerreira ia regenerar. E diz para mim que a vitamina D ia curar tudo. E eu acreditei, eu fiz um ano de tratamento. E assim, meu Deus, a gente não pode, né? Assim, como você, né, doutor Matheus? Você tem o teu perfil, eu tenho o meu perfil. Eu acho que a, o que a gente faz todo dia é sanar dúvidas. É ajudar as pessoas, mas que elas tenham conhecimento. Elas precisam estudar o próprio, o próprio caso. Elas precisam entender o que é esclerose múltipla, estudar a sua própria progressão, qual o melhor tratamento, assim, enfim, né? Não é como se diz. Não sei se você viu, lendo a matéria da Cláudia, não sei se você, se o pessoal também viu, que a Anitta estava com o vírus o Epstein-Barr. E, todo, e tem uma notícia lá hoje, gente. Se você botar no Google esclerose múltipla, clica lá na aba de notícias, vai aparecer lá. Ah, a Anitta se recuperando após a morte esclerose múltipla. Meu Deus! Como assim? Ela não tem esclerose múltipla. Ela estava, não sei, está com vírus, né? nem li, nem fui muito atrás, mas a gente tinha uma arte, um negócio em cima. Que como se a gente fica tão confuso. Eu acabei de ler que agora eu estava lendo a matéria. Não sei se você chegou a ver também sobre essa questão da Anitta. Foi outra coisa também, né? Que deixou a gente totalmente confuso sem saber o que fazer, né? É, na, na época eu fiquei até com um pouco de dó da Anitta, que eu fiz um post xingando, não xingando, mas um post sobre isso. E, e o que eu acho que aconteceu foi o seguinte. A Anitta passou mal, ficou com febre, dor de cabeça, e fez um exame e descobriu o Epstein Bar. Daí ele chegou para o pessoal, avisa aí que eu não vou no, no show tal, porque eu tô com Epstein Bar e vou ficar em casa. E só, acho que foi isso a parte dela. E daí, sei lá, a mídia pegou, a Anitta está com Epstein Bar, entre parênteses, o vírus que pode causar esclerose múltipla, e daí culpa da mídia de novo. Então, não imagino que a Anitta tenha feito todo esse e porque não seria positivo para ela. Eu acho que ela pegou uma virose, descobriu que estava com Epstein Bar positivo, tava meio assim com a Ludmilla lá, naquela época do documentário, então talvez tinha alguma coisa a ver. E, e, e no fundo, no fundo uh, a mídia prejudicou de novo. Então, eu, eu acho que a mídia, a mídia sempre tinha que, quando falasse de saúde, tinha que ouvir algum especialista, fazer um rodapé, colocar alguma coisa, porque eles acham que simplesmente jogar a informação e eles lavam as mãos deles. Mas não é sempre assim. E, e o protocolo que você fez era caro ou não? Meu Deus, assim, quando na época eu, eu entrei em contato com o, 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 o Cícero, né? Ah, não tem consulta com ele, é muito difícil. Então, o que eles me, me, me apresentaram que eu poderia consultar com um médico, um dermatologista, que ele poderia me atender e ia praticar o protocolo em mim. Eu cheguei lá, viajei do Paraná a, até lá em São Paulo, na Vila Mariana, no consultório. Paguei na época, acho que uns 600 e poucos reais uma consulta. Aí ele me passou aquela bateria de exames que é necessário né, fazer. Fiz tudo aquele monte de exames. Voltei lá de novo. Tinha deficiência. Minha vitamina D na época acho que estava em 16. Bem, bem baixa mesmo. Aí ele falou, oh, será que você tomar esses complexos vitamínicos aqui? Que era... Só que era tudo que tinha que fazer de farmácia manipulada de São Paulo. E eu pagava via correr, né? Pagava lá e vinha para mim. E eu usava 100 mil unidades de vitamina D. Assim, não é falar mal do tratamento, falar mal do protocolo. Eu sei que existem outras pessoas que se, que se deram bem. Você mesmo, é como se diz, você suplementa a vitamina D para todo paciente com esclerose múltipla. Só que a realidade é o quê? Que esse protocolo, assim, o médico que me atendeu lá, ele me disse coisas absurdas. Quando, depois de um ano que eu retornei lá, com um surto da doença, não consegui nem andar, ele só disse para mim, simplesmente não deu certo para ti, e você não teve sorte, e volta para a boneca. Eu, ou... eu, já ouvi, eu já ouvi de alguns pacientes reclamando que sempre a culpa era do paciente. Nunca era do médico nem do protocolo. Sempre era a culpa tua. Você tomou leite, você não fez dieta, você não tomou água, sempre a culpa era do paciente. Sim. É. Aí tinha que fazer dieta, né? Não podia comer laticínio, né? Tem que fazer aquela dieta. Não pode falar, você não pode comer nada, leite, nada, nada, nada. É, evita sal também. 
Aí você tem que mudar seu estilo de vida. Aí eu usava 100 mil unidades de vitamina D, que era aquele óleo insuportável de tomar. Para mim, assim, foi muito ruim. Assim, minha qualidade de vida, na época, já não era boa, ficou pior. Então, assim, eu, eu fui enganada. Eu digo assim, porque eu gastei horrores. E quando eu me dei conta, eu estava muito mal. Muito mal mesmo. Abandonei Você, você se estressou. Né? Você Nossa. se estressou, a culpa é sua. Não pode se estressar. É, sempre assim, né? E é aquela coisa. Ah, quem tá falando? A Juliana tá falando, né? Você se estressou, não pode se estressar. E é verdade. Ah, eu me lembro quando eu tive o diagnóstico lá no hospital universitário, que eu me lembro, nunca me esqueço que o neurologista disse pra mim. Ah, você tem que manter o equilíbrio, você tem esclerose de murcha, você não pode nem ficar feliz demais e nem triste demais. Você tem que ficar no meio. Nossa, como que faz isso, né? Como que fica assim? E, enfim, são coisas muito, assim, extremas, né? Assim, mas enfim. Mas eu digo, assim, em relação à mesma coisa dessa da Cláudia. Eu já gastei muito dinheiro, gastei horror de dinheiro atrás de uma terapia experimental que não tinha compro... Compro... Bom, a sua eficácia comprovada e fui atrás. Infelizmente, até no, no, na matéria do Estadão se fala, até que a Sociedade Brasileira de Neurologia, eles escrevem né, uma nota que eles fizeram dizendo disso. Gente, é, tudo isso daí que foi publicado em relação a ela, em questões de prejuízos financeiros, é por conta disso de cada paciente. Porque ninguém está proibido, né, Matheus? Ah, se, se você tiver 5 milhões, você vai lá quantos milhões você quiser, quiser ir fazer, fica à vontade, você pode fazer. Né? Você pode ir lá fazer, e seja o que for, como vai dar. Porque assim, até a Cláudia, ela fez seu osso tronco, né? Faz nem sei há quantos anos. E também não é um procedimento tão simples, né, Matheus? Não é fazer uma pulsoterapia, né? É, o, 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 o seu osso tronco... É basicamente você tirar um pouco de sangue seu, tirar um pouco da sua medula, deixar na geladeira guardado, fazer uma quimioterapia potente na pessoa para zerar a sua imunidade, ficar sem imunidade nenhuma, com o corpo limpo, 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 a ponto de que se pegar uma virosezinha, qualquer morre, então tem que ficar meio que isoladão mesmo, em quartos especiais, dá um tempo, e você pega a medula que você tirou e deixa na geladeira e você coloca de volta. Essa medula que você tirou, ela é muito primitiva, então as, as células basicamente não estão diferenciadas ainda a ponto de causar as doenças autoimunes. Então a gente repopula a pessoa e torce que, as, que a medula pegue, e torce que as células vão se desenvolvendo novamente e que não surja doença autoimune. Mas se você tem esclerose por algum fator genético, por algum um vírus que já tem no teu corpo já embutido, pode ser que a doença continue ali. Ou que a doença volta. Então não é uma certeza, mas é um tratamento. Também é considerado um tratamento de alta eficácia o transplante. Mas a gente tem hoje em dia outras medicações que também são de alta eficácia, mas que são muito mais seguras do que todo esse processo que eu falei de tirar a medula, zerar o corpo e devolver. Porque tem embutido alguns riscos, inclusive risco de óbito, que não é muito baixo, coisa que a gente não vê nos tratamentos tradicionais, nem no Alentuzumab, que seria um remédio extremamente potente, de não ver tanto risco assim de óbito quanto no células tronco. E, e no final das contas, provavelmente eles têm resultados muito parecidos. Uh, de nunca mais usar remédio, ficar só acompanhando. E aí, curtiu o vídeo? Eu apareci aqui no finalzinho só para lembrar você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Isso me ajuda a manter o canal ativo. Obrigado até mais!